Bradford, el vagón de freno. Los vagones traviesos estaban siendo difíciles de nuevo. ¡Ya basta! ¿Quieren? ¡Quiten sus frenos! Mientras Thomas se esforzaba por moverlos, Samson regresó del continente. Hola, Thomas. ¿Tus furgones están problemáticos de nuevo? Muy problemáticos. Mis furgones se portan muy bien. Oye, oye, oye. Esos furgones son una calamidad. Yo no toleraría que se portaran así. ¿Ah? <risa> Hola, ¿quién eres tú? Soy Bradford. Llévame contigo y te enseñaré a lidiar con furgones problemáticos. Bien. Claro, Bradford. Necesito un vagón de freno. Mi nombre es Thomas, por cierto. Úneme a ellos, Thomas. Necesito echarle un ojo a este molesto grupo. ¡Escuchen todos! ¡Estoy a cargo ahora! ¡No empuje ninguno de ustedes! Ah, ¡Pero nos claro gusta empujar! No frente a mí, niño. Aquí ya no se empuja. No mientras estemos fuera. Cuando quieras, Tomás. ¡Con cuidado, escandalosos! Los otros trenes creyeron que Thomas tenía suerte al trabajar con un vagón de freno tan bueno como Bradford. Desearía que mis vagones se portaran así. Gracias, Owen. ¡Vámonos! Y hubo problemas. Bradford, ¿qué ocurre? De acuerdo al manual de seguridad oficial del ferrocarril, el nivel de rocas en los furgones se pasa por 9 milímetros. ¿Qué dices? Tendrás que vaciar alguno de ellos, Thomas, antes que te permita proceder. Pero si paro para descargar, iré tarde. Thomas, seguir las reglas es más importante que ser puntual. Tomás, llegas muy tarde. Deja los furgones, ve por Annie y Clarabel y regresa a tu horario. Sí, señor. Si no usas tu nuevo vagón de freno, Tomás, ¿puedo usarlo, por favor? Por favor, Whiff. Su nombre es Bradford. Bradford, ¿estás listo? ¡Wow, wow, wow! ¡Alto ahí! ¿Qué? ¿Qué ocurre? No saldrás hasta que estos sucios carros queden limpios. Pero solo llevan suciedad al basurero, Bradford. No importa. Un carro sucio es un carro desordenado. Ahora, ha lavado. ¡Ya, ya, ya! ¡Muévete! Ay. Y no solo Thomas y Whiff llegaron retrasados por Bradford. ¡Hola, Bradford! Henry, noté una grieta en tu lámpara. Tendrá que ser reemplazada. Pero el taller está muy lejos. Tengo que entregar pescados. La seguridad siempre va primero, Henry. Aun cuando hay pescado de por medio. ¡Oh! Henry regresó a las cocheras después. Y todos los trenes compartían historias acerca de Bradford, el vagón de freno. Y llegué tan tarde que Sir Top Ham Hat se enfureció. Se molestó conmigo. Todo porque Bradford me hizo conducir lentamente porque encontró una hojita en la línea. Nos mantiene retrasados con sus tontas reglas y regulaciones. Y nos meten problemas con Sir Top Ham Hat. Pero no tenemos que trabajar con él. Hay otros vagones de freno. 
pero más tarde esa mañana, Thomas tuvo que recolectar más rocas de la cantera. Y Bradford era el único vagón disponible. ¡Ay, no! ¡Es Bradford! ¡Me retrasará de nuevo! Para no tener problemas, Thomas decidió salir en silencio sin un vagón de freno. ¡Un escape! ¿Thomas? ¡Thomas! ¡Aguarda! ¡Necesito hablar contigo! ¡Deprisa, Owen! Esta vez, si el Top Hat estará muy complacido. Y hubo más problemas. ¡Corre! 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 Con demasiadas rocas y sin un vagón que lo ayudara a ir despacio, Thomas no pudo parar. ¡Percy! ¡Thomas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo siento, Percy. ¿Te dolió, Percy? Sir Topham Hutt fue a inspeccionar la escena del accidente, pero por suerte no hubo daños. Thomas, ¿en qué estabas pensando? ¡Saliste sin vagón de freno! En verdad lo lamento, señor. No quería llegar tarde otra vez. Oh, vaya. Seguir las reglas y regulaciones y estar seguro es más importante que ser puntual, Thomas. Es lo que Bradford dijo. Debí haberlo escuchado. Hola, Bradford. Lamento haberte ignorado cuando me llamaste. Fue tonto salir sin un vagón de freno. Uh, uh, claro. Pero no te llamé por eso, Thomas. Uh, te llamé para decir adiós. ¿Adiós? Uh, 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 uh. Con gran tristeza les informo mi decisión de dejar esta isla. Lamento dejarlos cuando dependían de mí en estos momentos, ¿Te pero... vas a ir? Por favor, no hagan un drama. Sé cuánto me aprecian. No traten de convencerme. No estén tristes. No lloren. Estoy convencido. Volveré con mi amigo Samson. <risa> Somos un gran equipo. Bradford y yo. Bien, claro que te extrañaremos mucho, Bradford. Por supuesto. ¡Qué lástima! Pena. <risa> Hasta la próxima que venga a Sobo. Adiós. Hasta pronto. Nos vemos. Buena suerte. Wow, wow, wow. No suenen sus silbatos estacionados. Oh, está bien. Solo esta vez. Silden ya. Después de lo que pasó, los trenes estaban felices de despedirse de Bradford por un tiempo. También los vagones traviesos.